हेलो सो टेटी उसमें आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कोलकोम स्नैपड्रैगन 675 और मीडिया टेक की हिलियो P90 के बीच में एक कंपैरिजन देने वाला हूँ और बहुत सारे लोग ने मुझसे कमेंट करके बोला कि यार इन दोनों का कंपैरिजन कर दो क्योंकि ये जो दोनों प्रोसेसर है फिलहाल के लिए वैसे काफी ट्रेंड में है और मैंने भी पास्ट में काफी सारे प्रोसेसर की कंपेरिजन किया हो तो आप लोग ने उन वीडियो पर बहुत ही प्यार दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग को इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपेरिजन करके बताऊंगा सबसे पहले अगर मैं स्नैपड्रेगन सिक्स की बात करता हूं तो ये 2018 वाला प्रोसेसर है और जब स्नैपड्रैगन 670 आया था ना उसके दो महीने बाद ही कॉलकॉम ने इसको अनाउंस कर दिया था और फिलहाल के लिए स्नैपड्रैगन के 600 सीरीज का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है जी हां इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने स्नैपड्रैगन के 710 को भी पीछे छोड़ दिया था क्योंकि ये जो प्रोसेसर है उन्होंने इसको बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज किया था रही बात मीडियाटेक के P90 की तो ये भी मीडियाटेक की P सीरीज का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है अभी तक का और ये भी 2018 वाला प्रोसेसर है और ये भी यहां पे P70 के दो महीने बाद ही यहां पे जो आ गया था तो इस मामले में दोनों ही प्रोसेसर ने यहां पे हाथ मिला दिए एनीवेज यहां पे ज्यादा बकवास नहीं करता और सीधे आता हूं मुद्दे पर शुरुआत करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस यानी कि सीपीयू से जो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 है ना इसमें आपको उनके क्रायो वाले कोर्स मिलते हैं जो कि फोर्थ जनरेशन वाले 460 वाले दो कोर्स कॉर्टेक्स A76 पर मिलते हैं और बाकी के जो छह वो आपको कॉर्टेक्स A55 पर मिलते हैं हालांकि स्नैपड्रैगन का जो 710 है ना वो थर्ड जनरेशन वाले क्रायो 360 तो इससे पता चलता है कि इसमें जो सीपीयू मिल रहा है आपको थोड़ा सा बेटर मिल रहा है 710 से ये जो प्रोसेसर है वैसे आपको 11 एनएम के ऊपर जो वो देखने को मिलता है तो काफी बैटरी एफिशिएंट और आपको पावर कंजम्पशन इसमें काफी अच्छा मिलेगा और ये सारे जो ये जो पूरा प्रोसेसर है ये आपको 2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जो वो क्लॉक मिलता है एनीवेज जो मीडियाटेक का P90 है ये यहां पे आपको दो कोर्स कॉर्टेक्स A75 वाले मिलते हैं जो अच्छी बात है पहली बार मीडियाटेक ने इन वाले कोर्स का जो वो इस्तेमाल किया है और बाकी के छह वहां पे आप लोगों को कॉर्टेक्स A55 पर मिलते हैं वही सेम जो आपको Snapdragon 675 पर मिलता है लेकिन ये आपको वही सेम 12 एनएम पर मिलता है जो उनके प्रीडेसेसर P60 और P70 में आपको मिलता है तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग बात है लेकिन एनीवेज ये भी बैटरी एफिशिएंट है और ये भी आपको अच्छा पावर इसमें देखने को मिलता है और वो आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर देखने को मिल जाता है अब यहां पे ये चीज तो हमारे सामने आ गई तो फाइनल अगर दोनों की सीपीयू को मैं कंपेयर करता हूं तो 675 थोड़ा सा बेटर मिलता है ऑन पेपर्स क्योंकि इसमें कॉर्टेक्स आपको A76 वाले दो कोर्स मिलते हैं जबकि वहां पे A75 वाले मिलते हैं और यहां पे ये 11 एनएम पर है तो वो आपको 12 एनएम पर है तो थोड़ा सा आपको अगर परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो 675 थोड़ा बेटर मिलता है अगर मैं P90 से कंपैरिजन की बात करता हूं बात करते हैं यहां पे दोनों के जीपीयू की तो ये थोड़ा सा मस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है हालांकि स्नैपड्रैगन 675 में आप लोगों को अड्रिनो 612 वाला जीपीयू मिलता है और 710 के अंदर स्नैपड्रैगन के 616 मिलता है तो आप सोच रहे हैं यार वो थोड़ा सा बेटर होगा लेकिन यहां पे भी वैसे खेल नहीं है अब जो 612 है इसको उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है और यहां पे आपको जब भी गेम खेलते हो तो जो लोडिंग टाइम होता है इसमें थोड़ा सा बेटर होगा प्लस उन्होंने गेम में जो जिटर होता है और जो फ्रेम रेट से इसको भी एडजस्ट किया है ताकि आपको गेम प्ले काफी स्मूथ मिलेगा एनीवेज यहां पे स्कोर भी बेटर आया था एनटी2 का अगर मैं कंपेयर करूं तो स्नैपड्रैगन 7 दोस्तों तो ये एनीवे बेटर ही है क्योंकि ये ऑप्टिमाइज किया गया है तो अड्रिनो का जो 612 है ये बेटर है जो आपको स्नैपड्रैगन 675 पर मिलता है अभी जो P90 वाला है ना ये अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया क्योंकि 675 को तो मैंने टेस्ट कर दिया हूं Vivo के V15 Pro में तो मुझे पता चल गया है लेकिन जो P90 है इसमें आपको मिलता है इनका पावर VR IMG 9446 वाला अभी तक इसको हमने देखा नहीं है लेकिन यहां पे ऑन पेपर्स मीडिया डे कैसे बोलता है कि भाई ये जो प्रोसेसर है ये उसके प्रीडेसेसर से अगर आप कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल P60 या P70 से तो उससे 50% ये बेटर है तो भाई अगर 50 परसेंट बेटर है तो P60, P70 भी, भी कोई कम नहीं है गेमिंग बहुत ही अच्छी होती थी तो ऑन पेपर्स मीडिया टेक क्लेम करता है कि भाई हमारा प्रोसेसर गेमिंग में बहुत ही तगड़ा है तो ये इसको मुद्दे को हम थोड़ा सा ढीलाई छोड़ देते इस पर ज्यादा जोर नहीं डालते ये जब हमारे हाथ में आएगा तो ये उसको टेस्ट करके बताएंगे फिलहाल के लिए यहाँ पे दोनों को मैं ज्यादा कंपेयर नहीं कर पाऊंगा जीपीयू क्योंकि हमें पी के बारे में फिलहाल के लिए ज्यादा जानकारी नहीं मिली है बात करते हैं यहाँ पे दोनों के रैम और स्टोरेज की तो ये थोड़ा सा मस्त है क्योंकि दोनों में आपको एलपीडीडीआर फोर वाले रैम का सपोर्ट मिलता है अप टू एट तक का प्लस यहाँ पे जो सिक्स की जो रैम की क्लॉक स्पीड मिलती है वो 1860 मेगाहर्ट्ज पर मिलती है जबकि P90 पर 1866 मेगाहर्ट्ज पर मिलती है तो ज्यादा ऊपर नहीं है थोड़ा ही ऊपर है हालांकि दोनों में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है तो ये भी आपको दोनों में वैसे काफी सही देखने को मिलता है दोनों के यहां पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूं डिस्प्ले सपोर्ट की बात करता हूं तो दोनों में ही वैसे आपको फुल एच डी प्लस की डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है ट्वेंटी के एस्पेक्ट रेशियो में तो मेरे हिसाब से दोनों ने यहां पर डिस्प्ले के मामले में वैसे काफी अच्छा काम किया है थोड़े बहुत और
डिटेल में तो लगा की इसमें भी आपको सिक्स हंड्रेड की डाउनलोड स्पीड और डेढ़ सौ एमबीबीस की अपलोड स्पीड मिल जाती है बात करते हैं यहाँ पे दोनों की एआई की तो यार ये भी थोड़ा सा बहुत ही कमाल का पार्ट है दोनों में ही आपको एआई कूट कूट के देखने को मिलता है अब जो 675 है इसमें आपको मिलता है डीएसपी हेक्सागोन 685 अब ये जो एआई वाला जो इसमें आपको सपोर्ट मिलता है ना ये आपको स्नैपड्रैगन के 710 और 845 वाला मिलता है वो दोनों में आपको सेम मिलता है जो आपको 675 में दिया गया तो बेटर है क्योंकि ये अभी जो ये प्रोसेसर आएगा ना ये आपको मिड में मिलेगा मतलब 20 के नीचे या 20 25 के बीच में तो अच्छी बात है कि इतना पावर आपको एआई का इस प्राइस में मिल रहा है लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने इसको भी ऑप्टिमाइज कर दिया है तो ये और बेटर परफॉर्म करेगा स्नैपड्रैगन के 710 से यहां पे एआई का जो टास्क आपको होने वाला है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है ऐसा ऑन पेपर्स यहां पे स्नैपड्रैगन के 675 पर आपको मिलता है जो यहां पे कॉलकॉम ने क्लेम किया है रही बात P90 की दोस्तों तो यहां पे आप लोग को APU 2.0 वाला वर्जन मिलता है तो यहां पे भी आप लोग को डेडिकेटेड AI का सपोर्ट मिलता है लेकिन इस बार वाला जो है वो थोड़ा सा बेटर है अगर आप उसको पुराने वाले P60 या P70 से कंपेयर करते हैं P90 तो वैसे इतना ज्यादा बेटर है कि बीच में एक AI वाली जो वो स्कोर की लिस्ट आई थी उसने Snapdragon 855 को भी पीछे छोड़ दिया था 855 तो अभी आया है Sanf 7nm वाला है भाइयों उसने उसको भी पीछे छोड़ दिया था उस लिस्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो P90 सबसे ऊपर निकल गया था तो ये थोड़ा सा इंप्रेसिव पार्ट यहां पे लग रहा था इसका AI देखते कितना फास्ट होगा कि जब उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था तो वहां पे तो तब तगड़ा चल रहा था ये तो जब हाथ में आएगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा अब फाइनली यहां पे बात करते हैं दोनों की कैमरे के सपोर्ट की और ये थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसलिए मैं उसको एंड में रखा हूं अब शुरुआत करते हैं Snapdragon 675 से देखिए मैं इनकी जब वेबसाइट पर गया तो क्लियरली मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया कि 675 में आप लोगों को डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल की कैमरे का सपोर्ट मिलता है जी हां आप सुन के थोड़े से सरप्राइज हो गए कि यार ऐसे थोड़ी ये 675 में तो सोनी वाला कैमरा आएगा जो नोट नोट 7 प्रो में मिलेगा या वगैरह वगैरह लेकिन ऑनेस्टली गाइस डेडिकेटेडली मुझे कहीं भी नहीं पता चल रहा है कि 675 में आप लोगों को 48 मेगापिक्सल की कैमरे का सपोर्ट मिलेगा उन्होंने जो प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर करी थी वहां पे भी अप टू 25 मेगापिक्सल लिखा है लेकिन 48 मेगापिक्सल स्नैपशॉट आपको वहां पे जो वो दिखाया जा रहा है तो डेडिकेटेडली मुझे अभी नहीं पता कि भाई इसमें आपको सपोर्ट मिलता है लेकिन हां कैपेबिलिटीज उसकी है कि आपको 48 मेगापिक्सल की कैमरे का सपोर्ट दिखा है डुअल कैमरा वहां पे 16 मेगापिक्सल की आपको मिल जाते मतलब 16 16 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का सपोर्ट है प्लस 480 एफपीएस पे आपको जो वो स्लो मोशन भी वहां पे देखने को मिल जाता है और 4K वीडियो भी वहां पे आप जो वहां पे सपोर्ट करता है जबकि यहां पे P90 में थैंकफुली अच्छी बात यह है कि आपको डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल की कैमरे का सपोर्ट मिलता है उसके अलावा कोई उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की या कोई स्नैपशॉट की बात नहीं की आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो क्लियरली लिखा है कि सिंगल कैमरा जो है वो फोर्टी एट के आपको जो वहां पर सपोर्ट मिलता है और जो डुअल है वो 24 और 16 मेगापिक्सल का मिलता है जबकि डुअल आपको स्नैपड्रैगन 675 से भी यहां पे बेटर मिलता है हालांकि यहां पे भी आप लोगों को 40 ए 480 एफपीएस पे स्लो मोशन मिलता है और 4K वीडियो आप यहां पे भी जो वो शूट कर सकते हैं तो कैमरे के मामले में ऑन पेपर्स P90 थोड़ा सा बेटर लग रहा है अगर मैं इसको स्नैपड्रैगन के 675 से कंपेयर करता हूं तो यहां पे दोस्तों फाइनली अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो ऑन पेपर्स दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही मजबूत है 675 तो मैं टेस्ट कर रहा हूं Vivo के V15 Pro में परफॉर्मेंस वैसे बहुत ही बढ़िया है मुझे कोई इशू अभी नहीं आ रहा है गेमिंग भी वैसे काफी अच्छी चल रही है आप P90 हमें नहीं पता कि कौन से फोन में आएगा लेकिन P90 तो देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा है और ये जब आएगा उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं तो कोई तो ऐसा प्रोसेसर है मीडिया टेक का जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के सामने खड़ा है और टक्कर दे रहा है तो यही था दोस्तों मेरा कंपैरिजन और आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन दोनों प्रोसेसर के बारे में और वेट करते कि पी कौन से फोन में आता है यह भी आएगा तो जरूर से आपको बता देंगे वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए मैं ऐसे ही कंपेरिजन वीडियो फ्यूचर में लाता रहूंगा आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आपसे ग्रेट डे एंड ऑलवेज keep smiling